Gumapo na po tayo sa ating public service portion. Kasama po natin ngayon sa studio si Ma'am Mary Caroline Monteza. Tama ba ang pagkupronounce ko po? Salamat. Uh, mula sa Balanga City, Bataan. Reklamo niya ang furniture business na kanyang kapitbahay. Wala raw kasing oras na pinipili ang pagawaan tuwing magpukpok ng bakal. Aray ko, masakit sa tenga po ito. Magandang tanghali po. Magandang tanghali Sabi niyo kanina sa akin off-air, meron kayong mga senior citizen doon, 70 yes. years old, tapos may mga baby pa. Yes, po. Nung una, okay lang yung kahoy Opo. na kinakater. At saka piniplainer. piniplainer. Okay lang po sa amin yun. Pero, Pero nung lately, meron ng bakal, yun po, hindi na namin kayang tanggapin. Pinupukpok. Malutong yun sa tenga. At saka yung heavy equipment niya, sir, doon na sila nagre-repair mismo sa woodworking na yun. At ito po ay, sige, yan, tingnan, pakita natin yung video. Ayan, pakinggan natin. Okay, ayun heavy equipment. Ano yun? Yung, yung may truck nila, sir. Okay, yung may ingay. Mayroon sila sa loob, sir, na ano. May, hindi ko may mga machine sila sa loob, sir. Hindi ko po alam. Hindi ko kasi napasok yun, sir. Okay. Ano yan? Seven days a week? Um, Um, Sunday po, wala silang pasok. Pero minsan po, mapasok sila ng Sunday. Pagayan yan, sir. Diyan nila ginagawa yan. Nire-repair. Hinihinang. Okay, ang pagkakalam nyo, dapat yan ay warehouse lamang. Tambakan dapat lamang ay... yung magamit nila. Pero ang nangyari, diyan na silang humihinang. Diyan na silang yes, uh, gumagawa ng mga pag uh, pukpok yes, at pagputol ng mga kahoy at bakal. Ang pagkakalam po namin, sir, it's a word word. Furniture po. Okay. Kung furniture sana, okay lang sa inyo? Okay lang sa amin, sir. Okay. Kaso, ang nangyari... Um, dinadala na kami ng heavy equipment, tapos dyan na sila nag nagre-repair lahat, tapos nagpupokpok ng bakal, naghihinang, nagdudugtong, tapos nag-welding. May kasunduan na kami, sir. Siya naman ang nagsabi na gusto niyang umalis na by 2018, March. Pero oh. hindi niya natupad yan, sir. Hanggang sa... At ito po ay nasa loob ng residential area, ano po? Yes po. Okay, nakapalibot nga mga kabahayan. Opo. Ano pong sabi ni Chairman? Ang sabi po ng ba barangay, barangay is pinuntahan naman daw nila, hindi naman daw po pwede nilang kalad ka rin. Hindi naman daw nila pwedeng saktan. Hindi, pwede lang sila magbigay ng warning. Sinabihan na po nila, pag pinuntahan po sila, hinto sandali, kinabukasan uli, nandyan na naman Bali, sila. Bali, wala. Opo. Alright, sige po. Nasa linyang telepono si Ginoong Loriel Dasyon, head ng BPLO Balanga Bataan. Magandang tanghali po sa inyo. Sir uh, Loriel. Yes, hello po. Sir, andito sa aming studio ngayon, yes, all the way okay. from Balanga, Bataan, si Miss Mary Monteza. Apo. Pikun na pikun na po sila dito pong uh, ingay na dulot nitong kanilang kapitbahay na uh, shop. Apo. Sobra-sobra na po talagang nakakabulabog at hindi na sila nakatulog. Apo. Sir, bakit ito nabigyan ng permit? Actually, Sir Rasmi, ano na po siya, uh, hindi na po siya nabigyan ng permit and sa katunayan po, Uh, during the pagpinupuntahan po namin, sarado na po siya. And at the same time po, dahil nga po meron na po siyang complaint before pa, inaction na na rin po siya ng city health office namin, binisita na, tinitna na, binigyan na rin po ng notice. So, maganda lang naman po doon kay sa ano, Woodwork, doon kay Mr. Palak, sinarado naman po niya. Ngayon po, at the same time, dito rin po sa office namin, binigyan din po namin ng ano, ng... Uh... Kay Kailan po sinarado, sir, sa pagkakalam niyo? I think somewhere, ano po, nung mga March pa po. March. Excuse me, sir. March. Sir, today is July po. at andito po sa amin ng complainant. Mm -hmm. At nung Saturday lamang, tuloy-tuloy eh, pa rin po yung maingan nilang operasyon. Ah, okay. So, ganito na na po, uh, Sir Rocky. Kasi po, pag weekends, definitely po, uh, hindi natin po nakikita yon gawa ng, uh, syempre po, uh, that's weekend. Wala po tayong pasok. Maaaring nag-take advantage po siguro ng weekend. Okay. So, ang gagawin na lang po natin is makikipag-coordinate po tayo dun sa barangay. Dahil within their jurisdiction naman po yung ano, yung, uh, yung woodwork, yung establishment. And after nun, ipapanan po natin yung reklamo ni, ni ma'am. Ma'am, uh, sir, sir, ang problema kasi, pupuntahan niya ng barangay. Makikinig okay. naman, in fairness, ano po, tatahimik sila. Okay. Pero pag alis ng barangay, hindi naman pwedeng bantayan ng barangay ng 24 hours, mm -hmm. eh tuloy-tuloy ulit sa kanilang gawain. Ah, uh, yun po ang i-verify po natin, sir. Kasi, sir, uh, sir, confirm yan, sir. Uh, At otherwise, kung hindi po confirm yan, wala ko sana dito ang complainant namin at lumuwas pa to all the way from Bataan. Opo. Uh, uh, actually, ganito po yung sir, Rafi, ano po. Uh, marami na pong uh, trail sa amin si ma'am na complaint 
which is the action na naman po natin. Okay. So, ang ginagawa po natin is pinupuntahan naman po talaga siya. Ah, kaya uh, nga po, sir, sir, wala naman sinabi si ma'am na hindi niyo pinupuntahan. Talagang pinupuntahan niyo maging ang barangay. Ang sisting nga, sir, pagtalikod po ninyo ng barangay, mm -hmm. eh balik siya sa kanyang masamang gawain. Ito pong woodwork. Ah, sige po, sir. Di ba, di po, papamonitor po natin today po ulit para po makita po natin ngayon yung, ano, yung uh, establishment if operational po. Sir, ma'am, sandali ma'am, patapusin mo ako ma'am. Sir, meron po akong suggestion. Kasi nga po, matigas ang ulo. Mm -hmm. Eh kayo po ay ginagawa lamang kengkoy nitong uh, may-ari nung shop. Ano po? Apo, apo. Pupuntahan nyo po, bibigyan nyo ng warning, makikinig, sabihin, yes, we will comply. Aha, aha. Pero pagtalikod nyo nga po, tulad nito, sabi mo, pupuntahan niyo to check. Of course, pag-check nyo, sarado po ito, lalo na ngayon, nakamonitor sila sa atin. Di ho ba? Apo, apo. However, sir, pagtalikod po ninyo ng barangay, gagawin ulit nila yung ginagawa nila na kaingayan. Apo. Yan yung point namin dito. Ang suggestion ko sana, sir, mm -hmm. since ito po'y napasaranan ninyo at tuloy-tuloy pa rin sila sa paglabag sa kautusan Apo. ng City Hall at ng barangay, Apo. sir, mag-issue kayo ng order na kapag uh, sila nagpapatuloy pa rin at ayaw nilang sumunod, sila po'y ipapa-aresto. Ah, okay. Sige po. Bigyan nyo ng ganun ng warning. Mm -hmm. At talagang arestuhin nyo po yung mga nagtatrabaho dyan isa-isa, damputin nyo ho, dahil po Apo. public scandal ang ikakaso nyo. Mm -hmm. Di ba, sir? Dahil meron na kayong dahilan. Nagbigay na kayo ng uh, warning. Di ba? Meron ng closure order. Mm -hmm. Pero sa kabila niyan, tuloy-tuloy pa rin. Apo. Kaya kanyo binigyan ng closure dahil maingay. Apo. So, kasuhan nyo po ng public scandal. Pagdadamputin nyo po yung mga trabahador. In that way, sir, unfortunately, I don't want to do this, pero ito lang po nakikita kong tanging, tanging paraan. In that way, wala na pong trabahador na pumayag na magtrabaho sa kanila dahil na aresto pala nakukulong. Mm -hmm. Kulong nyo po yung mga trabahador. Sige po. Sige po. Kasi next time, wala nang trabahador ang magtatrabaho sa kanila. Opo, inunote po natin yan. Di ba, li po, ang gagawin na lang po natin ngayon po is in po, uh, we will take your suggestion po, and then after that po, uh, still, papapuntahan ko rin po uli yung tao, and kakusapin ko po yung barangay concern, para at least mamonitor pa rin po. Opo, ma'am, may gusto kong sabihin. Sir Noriel, ilang ulit na pong pinuntahan, isasara lang po nila yung gate, pero nagtatrabaho po sila sa loob. Siguro, di ba rin pag ganun po, siguro po papamonitor po natin mabuti ngayon sa barangay para po ma-verify po natin. Ano po? Sir, Apo. yung suggestion ko, pakisunod lamang. At the same time, bigyan niyo po ng warning, sir. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. That's the only way to do it. Apo, apo. Di ba? Apo, tama po. And then, yung sinasabi ko nga, sir, Apo. kasuhan niyo po ng public scandal, pag-aarestuin niyo po yung mga trabahador. Tama po, tama po. Di ba, sir? Kasi siyempre, may ari, sir, wala dyan. Apo. So, sinong arestuin niyo? Yung mga trabahador kasi naglabag na po doon sa inyo pong uh, binigay ng kautusan. Apo, apo. In fact, gagawin niyo na pong uh, city ordinance yan mm. na bawal na mag-ingay sa ganitong oras, sa ganitong lugar at kapag naglabag pa, di, through city ordinance, they can be arrested. Di ba? Ganito po kayo, uh, ganito po kasi yung Sir Raffi, ano po? Di ba, di po kasi yung location ng bahay ni ma'am is na sa zone, ah, nasa ano po siya, nasa commercial area po kasi siya. So, nasa zoning po namin, nasa commercial area siya. So, just so happen po na yung mga, kahit yung mga previous niya pong nirereklamo na nakapagigit, is uh, maingay po, gawa po na sa harap niya is uh, bar, uh, resto bar, din yung sa kapila. Sir, 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 nakikita ko sir, eh, sa harap si ma'am. Pero doon sa may tabi, meron din mga bahay sir, oh, nakapalibot. Kita mo sa video. Uh, it just so happen po sir, ang, 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 kung di man kayo maniwala, pero uh, hindi po kami nakakatanggap ng ang complaint from other neighbor. So far po talagang si ma'am lang po talaga yung... Medyo, sir, po, sir. Po. Fernando Salaveria, Bernardo Saladanya, uh, Mary Carodine Monteza, mm -hmm. uh, Johnny G. Boone. Apo. Meron po mga ibang complainant. Siguro po ayaw lang lumapit dahil ayaw magpagod or uh, takot mm -hmm. or whatever. Apo, sige. For whatever reason, they don't want to complain anymore. Mm -hmm. They just want to complain silently. Ito na nga po sa pamagitan ng pagpirma. To show their objection, di ba? Okay po, tama po. Sige po, di ba, di po, be-verify din po natin yan, Sir Tulfo. Then after po nun, i-coordinate ko na po agad sa barangay. Sunday lang po, Sir, ha? Apo, Nasa apo. linyang telepono si Ginoong Rudy De Mesa, City Admin ng Balanga Bataan. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Rudy. Hello, Sir. Apo, good afternoon okay. po, Sir. Sir, okay naman po yung usapan namin ng inyong uh, BPLO Chief. Pero sir, since you are the little mayor, meron po kayong kapangyarihan na talagang pahinto ito kapag hindi pa rin ho naghinto, tulang suggestion ko, sir, paaresto niyo po yung mga trabahador dito para nang sa gayon, wala nang trabahador na pumayag na magtrabaho sa kanila at magkalat uh, ng ingay dyan sa balanga bataan, sir. Uh, okay po, sir. Kuwag uh, po namin. Uh, monitor po namin ngayon kung papuntahan ko. Okay, sige po. Sir Rudy, sobrang thank you, sir Rudy, ha. 
Okay, so po, sir, basta po may kung ba, nandito lang po kami para po uh, aksyonan. Ano pa? Magandang tanghali po, Mr. Rudy uh, De Mesa. Sir. Uh, sir, happy. Okay. Thank you po. Thank you po. Magandang Thank you po. po. Good afternoon po. At uh, Mr. Loriel Dasyon, uh -huh. salamat po, ah. asahan uh -huh. po namin. No problem po. Magandang tanghali po. Basta po may ganyan naman po, no, ang receptive naman po kami. Opo, opo. Sige po. Salamat po, Sir Loriel, ah. Thank, Thank you po. You. Sige ma'am, pakimonitor lamang po kapag halimbawa wala pa rin pagbabago then tawagan niyo po kami para eh, tawagan natin ulit yung mga kinaukulan. Okay. So far so good. Ano thank po? you so much. Yes ma'am, yes ma'am. Salamat I po sa pagpunta. Yes ma'am, yes ma'am. Okay.